大家好，我是交通小王。就在刚刚，一个网友发微信问我，他收了一台二手空调，用的冷媒是 R 三十二的，然后他比较惧怕这个 R 三十二的冷媒，他想把这个空调修好了，然后当二手再卖给用户。他问我这个 R 三十二的冷媒能不能换成四幺零 A 的，因为他回收的时候，这个冷媒已经跑了一半了，就剩了一半。他说把这个空调抽真空，然后加上四幺零 A 的冷媒。制冷效果行不行？影不影响出售？我跟他说完全没问题，因为我已经干过很多次了，把 R 三十二的冷媒换成四幺零 A 的，运转了好几年都没有问题，而且制冷制热效果也不差。其实 R 三十二的压缩机、冷冻油和四幺零 A 的都是一样的，但是为什么厂家用 R 三十二的呢？说白了就是在环保上比 R 四幺零 A 的温室效应多少好那么一点点。再一个是 R 三十二的可以节约成本，效率是高那么一点点，因为效率高了一点点，所以在同样制冷效果的情况下，厂家可以把室外机和室内机的蒸发器片做得更小一些，这样就可以节约成本，在同样价格的情况下赚取更多的利润。大家不难发现，现在 R 三十二的空调，室外机基本上很少有超过五十斤的。而四幺零 A 的空调室外机一批半的，一般都在六十斤左右。像定频的四幺零老式的，可能会达到七十斤，而且都是双片的。现在几乎没有双片的，基本都单片的，除非是一级能效。而且即使是双片的，片上的铜管特别细，一般都是五个的铜管。这就是为什么厂家都要用二三十二的冷媒，因为它会节约成本嘛。现在铜特别贵，大家都知道啊。一台空调节约哪怕十块钱的铜的成本，一年生产几百万台，就是几千万的成本。而且 R 三十二的空调确实比较危险，一旦泄漏遇见明火，都有起火爆炸的可能。大家可能在网上也刷到过不少 R 三十二空调爆炸的视频，那炸起来是特别吓人的啊！所以很多网友，特别是搞二手空调的，对维修不是太了解，他们都比较怕这个冷媒。遇到这种情况，你完全可以替代成四幺零 A 的，前提是要把空调抽真空，把里面的残留冷媒全部抽出来。现在的中央空调一般超过五匹以上，基本上都是四幺零 A 的冷媒，应该是没有三十二的。我是没见过超过五匹以上的有三十二的，五匹的空调有三十二的，但是五匹以上都是四幺零 A 的。为什么厂家这么设计呢？因为三十二的空调确实危险，比如说一个十匹的空调。加入冷媒基本得七到八公斤，如果是 R 三十二的，一旦爆炸，你想想有多危险吧？相当于七公斤的液化气爆炸，所以厂家也有这方面的考虑。而且多连接的管道穿到每个房间中，一旦发生泄漏爆炸，可能会把整栋楼给炸平了。所以厂家为了考虑安全的问题，批数大的都是用 R 四幺零 A 的，四幺零 A 的相对来说要安全多了。现在也有很多网络的博主在呼吁啊，建议各大厂家把 R 三十二的冷媒换成 R 四幺零 A 的，毕竟安全是第一位的，环保是次要的。如果没有了安全，再环保有什么用？是不是？综上所述，只是我的个人想法。如果支持的朋友，请点赞、评论、转发，咱们下期再见。